Let's answer a question from random post dito sa Civil Service Exam 2021 community na lagi kong tinatambay ang FB group ito. Post ni Sir Fermin Tolio. This is work problems. Dalawa ito at later on sagutan din natin itong post ni Ma'am Taj Martin. Dito muna tayo sa work problem. Dalawang work problems yung post niya. So isahin na lang natin total pariho lang din naman. Dito muna tayo. Let's read the problem. Crystal can wax a floor in 16 minutes. One day, her friend Perry helped her and it only took 5.76 minutes. How long it would take Perry to do it alone? Sa ganitong problem, meron tayong shortcut nito. Pero bago ko ituro sa inyo yung shortcut, doon muna tayo sa detalyadong solusyon. Crystal at saka si Perry. Isang trabaho kay Crystal matapos letter K. Let K be the minutes kung ilang min minuto ba matapos ni Crystal. Plus, isang trabaho let P kung ilang minuto matapos ni Perry din. Yung isang trabaho na yan. Now, they work together, kaya plus. They work together matapos nila yung isang trabaho in 5.76 minutes. Itong si Crystal matapos niya yung isang trabaho in 16 minutes. Plus, isang trabaho matapos ni Perry in ilang minuto, kaya yan yung hinahanap natin. Then, if they work together... Isang trabaho matatapos in 5.76 minutes. Ikip natin si 1 over P dito. Tapos si 1 over 16, i-transfer natin sa kabila. Since positive yan or pang-add yan, pang-minus na siya sa 1 over 5.76. So, 1 over 5.76 minus 1 over 16. Now, hanapan natin ng least common denominator. By the way, please see description ng video ito kasi ilalagay ko dyan kung paano mag-subtract ng mga fractions, lalong-lalo na ang gagawin natin ngayon ay butterfly method. Kopyahin muna natin si 1 over P. 5.76 times 16 and that is... 92.16 Ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-multiply ng mga decimal numbers. Next, butterfly method. 16 times 1 and that is 16. Tapos yung minus sign natin. 5.76 times 1. So, 5.76 lang yan siya. Now, 16 minus 5.76, again, please see description ng video ito kung paano mag-subtract or mag-add ng mga decimal numbers. 16 minus 5.76, and that is equals to 10.24 over 92.16. I-rewrite natin, 1 over P is equals to 10.24 over 92.16. Ito ang hinahanap natin yung P. So, mag-cross muna tayo. Mag-cross multiply. 1 lang naman ang i-multiply sa 92. So, 92.16 yan. Equals 10.24P. Para ma-isolate natin si P dito, kasi yan yung hinahanap natin. Itong 10.24, since pang-multiply dyan, pang-divide na siya dito sa 92.16. So, 92.16 divided by 10.24. Again, please see description ng video ito kung paano mag-divide ng mga decimal numbers kasi hindi na natin, hindi na natin yan isa-isahin. 92.16 divided by 10.24 and that is equals to... Nine. So, therefore, kung si Perry lang ay matatapos niya in 9 minutes. Now, doon tayo sa shortcut. 
Ngayon, ang shortcut na ito ay galing lang din dito sa mahabang solusyon natin. Pero ang shortcut na ito ay pwedeng gamitin sa anumang problem, work problem na kahalintulad talaga nito. Sa next na problem, unahin natin yung shortcut. Now, paano nga ba yung shortcut? Mag-multiply tayo. Tapos, i-divide natin yung isusubtract natin. Subtraction, multiplication, and subtraction. Now, multiplication, i-multiply natin si 16 by 5.76. I-divide natin sa... 16 minus 5.76. Again, ilalagay ko sa description ng video ito kung paano mag-multiply at mag-subtract ng mga decimal numbers. Kasi direkta na lang natin to, Hindi na natin yan isaysahin. Now, 16 times 5.76 and that is equals to 92.16 divided by 16 minus 5.76, and that is equals to 10.24. Now, 92.16 divided by 10.24, pareho lang din dito. And that is equals to 9. So, yan na yung sagot. 9 minutes. Huwag kalimutan na ang pinag-usapan dito ay minuto. So, 9 minutes. Now, let's do number two. Basahin muna natin yung problem. Working together, Paul and Daniel can pick 40 bus bustles of apples in 4.95 hours. Had he done it alone, it would have taken Daniel nine hours. Fine, how long it would take Paul to do it alone? Sa mga work problems, isa sa bantayan nyo yung trabaho nila. 40 bustles. Since 40 yan at wala namang naiba sa lahat ng mga binabanggit dito, wala namang binanggit na naging 20 or what, 40 lang din. So ito ay consider natin na isang trabaho or one work. Now, since isang trabaho lang yan, dalawang tao work together, Therefore, parihong-pariho lang din kung paano natin sinisolve itong solution, ay itong question number one. Unahin natin yung shortcut nito. Yung mag-multiply tayo, tapos i-divide natin sa sinosubtract natin. Multiplication. Saan ba yung 4.95 times 9? So, 9 times 4.95. Tapos, i-divide natin sa 9 minus 4.95. Hindi na natin isa-isahin yan. Just see description ng video ito kung paano mag-multiply ng mga decimal numbers at kung paano mag-subtract. 9 times 4.95 and that is equals to 44.55. I-divide natin sa 9 minus 4.95 and that is equals to 4.05. Now, 44.55 divided by 4.05 and that is equals to, hindi na rin natin yan isa-isahin, and that is equals to 11. Again, ang pinag-usapan natin dito ay hours. So, this is 11 hours. Yan na yung sagot. Now, doon tayo sa detalyadong solusyon. Isang trabaho, itong si Paul, let P be the hours na matrabaho ni Paul, yung isang trabaho na yan. Tapos, i-add natin sa isang trabaho na matrabaho ni Daniel is equals to kung sila together nila matrabaho yung isang trabaho na yan ay equals to 4.95 hours. Now, ang given dito ay si Daniel. Matrabaho niya in 9 hours. Asan si Daniel ito? Ang isang trabaho ay matrabaho niya in 9 hours. Kung sila together ni Paul, lahat ay matrabaho nila in within 4.95 lang. Now, ito yung hinahanap natin itong P. So, i-keep lang natin si 1 
over P. Now, si 1 over 9, since pang-add dyan, pang-minus na siya sa 1 over 4.95. So, pang-minus na siya dito. So, minus 1 over 9. Hanapan natin ng least common denominator. Again, ang gagawin natin ay butterfly method. At ilalagay ko sa description ng video ito kung paano yan. 4.95 times 9. And that is equals to... 44.55 Butterfly method So this is 9 Minus I-multiply mo 1 lang naman yan That is 4.95 Kopyahin natin si 1 over P Now 1 over P 9 minus 4.95 And that is equals to 4.05 at kopyahin si denominator natin na 44.55. Next, i-cross multiply natin. So, 1 times 44.55, 1 lang naman. So, this is 44.55. Next is P times 4.05. So, that is equals to 4 0.05p Para ma-isolate natin si P dyan, kasi yan naman ang hinahanap natin, itong si 4.05, since pang multiply, pang multiply siya sa P, pang divide siya ngayon sa 44.55 44.55 divided by 4.05 At hindi na natin yan isa-isahin Isa pa, na-solve na rin natin yan siya at ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano mag-divide ng mga decimal numbers. And this is equals to 11. So, therefore, ang sagot dito ay 11 hours. Si, asa na yun? Si Paul. Ang question, find how long will it take Paul to do it alone? 11 hours. Thank you.